হাইলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি রমজান আমাদের সামনে এসে গেছে যেগুলো করণীয় এগুলো মনে রাখেন জাকাত ও সাতকা দিন দেরি করবেন না পড়লে আরও বেশি দিন সঞ্চিত সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হলো জাকাত এছাড়াও আমি মারা যাক না ইনফে কোন যদি আপনার বেশি থাকে আপনি আরও বেশি দেন যেটাই দেবেন সেটাই আপনার যেটা রাখবেন সেটা অন্যের অকুল্লু যা লেখা হা লেখু ন তা হের করলেন না এটা নবীর ভাষা এটা যেটা তুমি দিল্লি আল্লাহর পথে ওইটা ছাড়া বাকি সব হালেক মানে ধ্বংস হবে ও তা হের করলেন না ছেড়ে যাবে মানুষের জন্য আমরা বলি সেলিমিনের জন্য সেলিমিন কাজে লাগবে কিছুই লাগবে না জীবনে একদিন মনেও করবে না পাঁচটা দানও করবে না আপনার জন্য বুড়ো গেছে ভেজাল বেঁচে গেছে এই তো অবস্থা হবে আর এখন যদি মরে তো আপনার জানা যাও সেলিমিন যাবে না যে অবস্থা যে করোনা যদি মরতে পারেন তো আপনার ধারে কাছকেও যাবে না অত আপনার জমি জমা করছে তারাই খাবে অতএব সাধ্য মতো চেষ্টা করুন নিজে কিছু করার যেমন মৃত্যুর পরে কবরে গিয়ে বলতেন হায় ভাই অকুদ রাবেলাওয়ালা আখকার তানি এলা আজাল করিব হায় আল্লাহ এখনই মৃত্যু দিলে একটু যদি দেরি করতে তাহলে আমি ফাস্তার দেখা ওয়াকুম মিনা সোয়ালহীন আমি সাতকা করে আসতাম এবং আমি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম এই দুঃখ যেন আমাদেরকে মরাশোনা করতে না হয় মানে আবি হরিয়াদার দেওয়া কাল কাল রসুল্লাহ সাল্লা আলহ সাল্লাম মানে আতা উল্লাহ মালান ফলাম ইয়াদ্দে ঝাঁকা তাহু মুস্তার আলহু মালহু ইয়ামা কিয়ামা সুজান আকরা আল্লাহবাগ যাকে মাল সম্পদ দিয়েছেন অত শেষে জাকাত দেয়নি কেমন দিন টেকু মাথাবিষ্ট সাপ তাকে বেড়িবদ্ধ করে পেঁচিয়ে ধরবে ইয়াকহু ইয়াম কিয়াম সুমা ইয়াকুজ বেলেহাজা মতাইয়ে অতপর তার দুই চোয়াল কামড়ে ধরবে আর কি বলবে আনা মালুকা আনা কাঞ্জুকা আমি তোমার সে মাল আমি তোমার সে সঞ্চিত ধন সুম্মা তালা অতপর আল্লাহ রসুল এই আয়াতটি পড়লেন ওলা ইয়াহা সাবান আল্লাদিন আব খালুনা বেমা আয়াত আহমুল্লাহ মিন ফাদলে হুয়া খায়ের আল্লাহম বালুয়া সারুল্লাহম তাদেরকে আল্লাহ পাক সম্পদ দিয়েছেন তারা যারা কৃপণতা করে তারা যেন একথা মনে না করে যেটা তার জন্য উত্তম বরং এটা তাদের জন্য ক্ষতির কারণ সেই উত্তম বাকুনামা বাখালো বিহিয়ামা কিয়ামা কে আমাদের দিন ওই মাল তাকে বেড়িবদ্ধ করবে জড়িয়ে ধরে পেঁচিয়ে ধরবে অলিল্লাহ মির আসুসামা মাতে ওয়ালার মনে রেখে দিও আসমানো জমিনের সম্পদ সবই আল্লাহর এর মিরাজ তারই আল্লাহ বিমাতা মারুনা হাবির আর আল্লাহ তোমরা যা করো তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সব চাইতে জ্ঞাত রাহুল বুখারি মৃত্যুর আগে আমাদেরকে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে আরেকটি হাদিস কুল্লু হাসানাতিন ইয়াম উল হা তুক্ত বলো বেসে হামসা আলী হাইলা সাবে মিয়াতে দেখ বান্দা যে নেকি কাজটি করবে দশ গুণ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত তার নেকি বৃদ্ধি পাবে আর কে রমজান মাসে তার তখন হিসাব নিকাশ নেই ও সাতশো গুণ ছাড়িয়ে কোথায় যাবে ঠিক নাই কারণ এটা আল্লাহ নিজ হাতে দিবেন অতএব যত বেশি বেশি সম্ভব এগিয়ে আসুন দান সাৎকার ব্যাপারে এই বিষয়গুলি আমাদের দায়িত্ব খালি মনে করি দেওয়া আর সবসময় মৃত্যুকে ভয় করুন আল্লাহ বলছেন ফলাবুল্লাহ ইজা বালাগতল হল কোম ও আন তুমি হেই না যেন তামজরুম ও নাহন আক্রব হেমেন কুমলা কিল্লা তফসের ফলাবুল্লাহ ইনকুন তুম গায়রা মাদিন ইন তরজাউন ইনকুন তুম সদিন সুরা ওয়াকিয়া তিরাশি থেকে সাতাশি আয়াত যখন তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে হলকুমের কাছে পৌঁছে যাবে আর তোমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে বাপ চলে যাচ্ছে ছেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে ও নাহানো আক্রব এলাইহে মিনকুম অথচ আমরা তোমাদের চাইতে নিকটে থাকি তখন মাইয়েতের বলে কিল্লা তো সেরম কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবো না ফলা বলা ইন কুন তুম গায়ের আমা দিন ইন যদি তোমরা একথা বিশ্বাস না করো মানতে না চাও তার যে ও না ইন কুন তুম সিন রুহুটা ফিরিয়ে নাও তো দেখি যদি তুমি সত্যবাদী হও তোমার বাপ চলে যাচ্ছে অন্তর খুব ব্যথা ফিরিয়ে নাও চেষ্টা করো পারলে অত বড় নাম করা বিজ্ঞানী জামিদার যা চৌধুরী চলে গেল কে টাকা দিতে পারলো অবশ্য আমি সেখানে থাকি আমার ফেরস্তা সেখানে থাকে তুমি কিছুই টের পাও না যদি তুমি নেককার মানুষ হও আমার ফেরস্তা তোমাকে ডেকে ঠেকে বলবে আই আতল নফসুল তৈব কানাত ফিল জাসাদি তৈব ওখরজি হামিদ আতান 
الى ربك غير غزبان رحين و رحان হে পবিত্র আত্মা যতদিন পবিত্র দেহে অবস্থান করছিলে বেরিয়ে এসো প্রশংসিত চিত্তে তোমার প্রতিপালকের দিকে যিনি তোমার উপরে আদৌ অসন্তুষ্ট নন অরফিন অরাইহান এসো শান্তির দিকে সেই সুগন্ধিযুক্ত জান্নাতের দিকে এমনি করে ডাকতে ডাকতে যখন রুহুটা ফেরস্তাদের হাতে চলে আসবে ফেরস্তাদের হাতে তখন থাকবে জান্নাতের সুগন্ধিযুক্ত রুমাল সেটা নিয়ে যখন তারা ঊর্ধ্বমুখে উঠবে তখন প্রথম আসমানের দরজা গিয়ে বলবে কে আসছে তোমার নাম বলা হবে নেককার মানুষ হলে তার নাম শুনে ফেরস্তা বলবে সালাম সালাম দিয়ে তাকে স্বাগত জানিয়ে দরজা খুলে দেওয়া হবে প্রথম আসমানের এমনি করে এক দুই তিন চার করে সাত আসমান সব প্রতিটি দরজা দার রক্ষী ফেরস্তা আপনাকে সম্মানের সঙ্গে এগিয়ে নেবে এবার যখন আপনার রুহুটা চলে যাবে আল্লাহর কাছে আল্লাহ তাকে সম্পন্ন করে বলবে সালাম কলমের রব্বির রহিম তোমার দয়ালু প্রতিপালের পক্ষ থেকে সালাম দুনিয়াতে সালাম মৃত্যুর সময় সালাম প্রতিটি দার রক্ষী ফেরস্তার কাছে সালাম সবশেষ আমার প্রতিপালক সৃষ্টি করতে আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছ থেকে সালাম পাওয়া আমাদের সৌভাগ্য আমাদের প্রত্যেকে যেন হয় আমরা আল্লাহ লেখ সেই প্রার্থনা করছি হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার সৎকর্মশীল বান্ধাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও তুমি আমাদের সমস্ত গোনাঘাতা মাফ করে দাও পৃথিবী থেকে তোমার আজাব উঠিয়ে নাও আল্লাহ আমাদের সবাইকে সত্যিকারের দিন তার সত্যিকারের আমানতদার সত্যিকারের আল্লাহর পথের এক একজন কর্মী হিসেবে তফিক দান করো আল্লাহ আল্লাহর বান্দারা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে মোবাইলের মাধ্যমে জেলায় জেলা বলা হয়েছে গত জুমার খদ্দ আপনারা শুনেছিলেন ইতিমধ্যে চুয়ান্নটি জেলা থেকে সাংগঠনিক জেলা আমাদের আমাদের কাছে যে রিপোর্ট এসছে নয় হাজার সাতচল্লিশটি পরিবারে সংগঠনের পক্ষ থেকে খাদ্য প্যাকেট পরি বস্তা আর কি প্যাকেট বলা ঠিক না পরিবেশন করা হয়েছে মার্কাস থেকে দুশো প্যাকেট চলে গেছে আপনারা মাত্র অল্প দিনের আহ্বানে যে এভাবে সাড়া দিয়েছেন আমরা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আমার সেই সব দানশীল ভাই বোনদের প্রতি হৃদয়ে ভরা অভিনন্দন জানাচ্ছি শুক্রিয়া আদায় করছি আল্লাহ মোবারক লহম ফিম রাজাক্ত হুম রাহাম হুম আল্লাহ তুমি তাদেরকে যেসব রুজি দান করেছ তুমি সে রুজিতে বরকত দান করো তুমি তাদের পরিবারে বরকত দান করো তাদের পরিবারকে যাবতীয় বিবাদ অবাধে রক্ষা করো ভাই বোনদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা যত দেবেন তত পাবেন আরও এগিয়ে আসুন এত দ্রুত সমাজে এইভাবে আপনারা এগিয়ে আসবেন আমরা অত্যন্ত খুশি এই দান যেন আমাদেরকে জান্নাতের অশিলা করে নেয় এছাড়াও কেন্দ্রে এটি রিজার্ভ ফান্ড করার জন্য আমরা গত দেড় মাস আগে আমাদের সাংগঠনিক ট্যুরে সেন্ট মার্টিনের আহ্বান জানিয়েছিলাম সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাইরা সেখানে রেসপন্স করেছিলেন তখনই এবং জাহাজে সর্বমোট একশো সাতজন ভাই সেদিন ওয়াদা করেছিলেন রমজানের প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য নিম্ন পক্ষে পাঁচ হাজার টাকা এছাড়া রমজানের অন্যবার জন্য আমরা দিয়ে থাকি এককালীন এক হাজার টাকা এটা সহ মোট ছয় হাজার টাকা আপনারা রমজানের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করুন যারা যেখানে আছেন দেশে বিদেশে প্রবাসে সবাই জানেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পিছনে সরকার কোনো টাকা দেয় না খুশি হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ দেয় যে তিনি আট কোটি সামথিং টাকা বরাদ্দ করেছেন কমই মাদ্রাসাগুলোর জন্য হ্যাঁ আমাদের মার্কাস পেয়েছে রাজশাহীর হিসাবে মাত্র দশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকায় আমাদের একজন শিক্ষকেরই বেতন হয় না কিন্তু আমাদের শিক্ষকদের বেতন তো দিতে হবে ছাত্র নাই নাই ছাত্রদের বেতনেই তো আমাদের শিক্ষকদের বেতন হয় ছাত্র নাই বেতন নাই শিক্ষক তো রাখতে হবে তারা চাইবে না তারা ভদ্র মানুষ তারা মিসকিন কিন্তু আমাদের তো বিবেক থাকতে হবে অবশ্যই তাদের দায়িত্ব আমাদের সমাজকে নিতে হবে অতএব সবার প্রতি আহ্বান রইল আমাদের মতো এই ধরনের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাধ্য মতো সাহায্য করে এখানকার শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে অন্যবারের মতো যেভাবে আমরা দিয়ে আসছি বেতন ভাতা সব যেন আমরা দিতে পারি সেভাবে আমরা আপনাদের প্রতি আকুল আহ্বান জানাচ্ছি পরিশেষে এ দেশের ডাক্তার এবং পুলিশদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডাক্তার না থাকলে করোনা রুগী কোথায় নিয়ে যাবেন 
অথচ ডাক্তারদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষার ব্যবস্থা নাই বললে নাকি প্রধানমন্ত্রী কানে গেলে নাকি ক্ষতি হবে এই জন্য বলতে দেওয়া হয় না তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী আর সচিবরা হলো চাকরি করা লোক অতএব প্রধানমন্ত্রী কানে পৌঁছে দেওয়ার স্বার্থেই বলছি প্রয়োজনীয় সুরক্ষা তাদেরকে আজও দেওয়া হয় নাই ডাক্তাররা যত কাজ করছে তাদের ইমানি তাকি দেই ঠিক একইভাবে পুলিশ ভাইরা যেভাবে কাজ করছে তা আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কীভাবে তারা দিন রাত খেদমত করছে মানুষকে লকডাউনে রাখার জন্য অথচ এখন দেখছি পত্রিকায় আজও দেখলাম সমানে পুলিশ মরতেছে ডাক্তার মরতেছে ডাক্তার পুলিশ যদি না থাকে দেশ চালাবে কারা ঘরে বসে ভিডিও কনফারেন্স করা যায় কিন্তু করোনা ঠেকানো যায় না আমরা সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ চিকিৎসক এবং চিকিৎসকদের ফ্যামিলি পুলিশ এবং তাদের ফ্যামিলি ইতিমধ্যে যারা গত হয়ে গেছেন তাদের সকলে রুহের মকফরাত কামনা করছি যারা বেঁচে আছেন তাদেরকে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুরক্ষা কামনা করছি আল্লাহ তুমি তাদেরকে সুরক্ষা দান করো তোমার চাইতে বড় সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা কারণ নাই